ஜாக்கிரி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி சேகர் இது பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் டே இருபத்தி ஏழு எபிசோடு இருபத்தி எட்டு அஞ்சு நவம்பர் என்று ஒளிபரப்பான நிகழ்ச்சி வந்து இரண்டாம் பாகம் கமலஹாசன் அவர்கள் சனிக்கிழமை வந்த பாகம் இரண்டாம் பாகம் பேச போறோம் சோ இந்த நிகழ்வுல வந்து முக்கிய நிகழ்வுகளாக வந்து தனலட்சுமி தாக்கப்பட்டார் அசிமனுடைய கோபம் வந்து நார்மலை செய்யப்பட்டது அது கார குழம்பு என்று அவருக்கு வந்து கிரீடம் சொல்றத குறை சோ அதுக்கப்புறம் வந்து குயின்சி ஜனனிக்குடைய அந்த சண்டை ஒரு தவறு நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி தவறு நடக்கிறது நடக்கிறப்ப கண்டிக்கிறது குதிரை மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு போறதும் சிறப்பு இதெல்லாம் தான் இந்த எபிசோட்ல பேச போறோம் சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா இது மைனா அந்த குரூப் வந்து கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிச்சார் உங்க பிரச்சனை என்ன அசீமுக்கும் எனக்கு நிறைய கதைகள்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு அசிம் தனலட்சுமி அசிம் மைனா அசிம் மகேஸ்வரி இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது இதுல என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்ன சொல்லிருந்தோம் அப்படின்னா மைனா பல இடங்கள்ல வந்து அவங்க கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் எழுந்து போன இப்ப அசிமும் எழுந்து போனாரு தனாவும் எழுந்து போனாங்க ஆனா வந்து தனா திரும்பி வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள்லாம் வந்து மைனா செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்னைக்கு எழுந்து அவர் கேப்பார் கமல் சார் கேப்பார் அதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை மா மைனா நீ என்ன சொல்லு அப்படின்னு போது வெளியில இருந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு வராங்க அந்த வீட்டுல வரும் பொழுது ஒரு ஒரு பொருள் ஒருத்தவங்க கொடுக்கும் போது அது எவ்வளவு கவனமா கொடுக்கணும் அது எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான வேலை அப்படின்னு தெரியாம கரண்டவங்களுக்கு எப்பவுமே சிரிச்சுட்டே கொடுப்பாங்க நான் அப்பயே சொன்னேன் இவங்க இந்த கேம் காரண லாக்கியா கிடையாது இவங்க வந்து அதை வந்து ரொம்ப கிரிக்கெட் பாக்கு கிராண்டா எடுத்துக்கிறாங்க ஏதோ ஒன்னு சிரிச்சு மழுப்பிலான்னு பாக்குறாங்க இது ரொம்ப தப்பான விஷயம் அது ஏன் சொல்றேன்னா இப்ப ஒரு இந்த இந்த விஷயத்தையும் நாங்க பேசும்போது பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே சில டிஸ்கஷன் போவோம் இப்ப பத்து மணிக்கு நாங்க ஆரம்பிக்கிறோம்னா அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணும் பொழுதே பார்த்தோம்னா பன்னெண்டாயிரம் நடுவில் நிறைய டிஸ்கஷன் போவோம் இது சரி தவறுன்னு கலர்ஸ் ஆலோசிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் சில நேரத்தில் ஆன் தி ஃபுளோ அப்படியே போவோம் சில நேரத்தில் இந்த இடத்துல வந்து எது தப்பு எது சரின்றத நாங்க விவாதிப்போம் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரியான இடத்துல நாங்க வந்து சொல்ல முடியும் அப்படி அவ்வளவு சின்சியர் இருக்கணும் இவங்க இந்த கேம் வந்து அவங்க சின்சியராக விளையாடல ரெண்டாவது நம்ம தலைமை பண்பு வந்துட்டுனால நம்ம இப்படி ஆயிருக்கோம் அப்படின்றதுனால அவங்க அப்படி இருந்தாங்க இதுல இன்னொன்று இன்னைக்கு வந்து மைனா மகேஸ்வரி வந்து பண்ண அந்த ப்ரோக் அந்த அவங்களுடைய பர்சனல் அஜெண்டாவால தனலட்சுமி தான் வந்து அதாவது வசீம் வந்து நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 அதுவும் இருபத்தஞ்சாம் நாள்லேயே இவங்க வந்து கிளைமேக்ஸ் அளவுக்கான சண்டைகள் இங்கே போட்டாச்சு இந்த சண்டைலாம் வந்து முப்பத்தஞ்சு முப்பது இருபது இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சண்டையே இங்க முத வாரமே நடந்து ரெண்டாவது வாரம் குடும்பம் போட்டு அது மாதிரி கட 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 நடந்து போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மாதிரி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறாங்க அதே நேரத்துல ஃபேவரிசமா வந்து பாலாஜி முருகாஸ் உடைக்காத இந்த விஷயங்களே கிடையாது நிறைய பேர் பெட் எல்லாம் உடைச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு இப்ப வந்து இப்ப வந்து திடீர்னு வந்து ஜனனி வந்து ஒரு கப்பை உடைச்சிருக்கு நான் கப்பு கொடுத்துறேன்னு வந்து என்னன்னா இந்த வீடு எங்களுக்கானது முன்னாடி நாங்க கண்டிச்சிடும் இது யாரும் உடைக்க கூடாது என்ன கோவம் வந்தாலும் நீங்க பேசி தூக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து போறது தான் கரெக்ட் ஆனால் இப்ப அசீம் பக்கமான ஒரு நியாயத்தை அதாவது தனலட்சுமி வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கவுண்டர் இருக்கா நாங்க அப்படிதான் பேசுவோம் நாங்க அது நிறைய பேர் சொன்னாங்க கமல் வந்து பேசிட்டு போனதுக்கு திமுக கூட்டிடுச்சு உடன்படை கிடையாது அது திரும்ப திரும்ப பதில் சொல்றது காரணம் ஏழாமையும் தனியா எல்லாருமே அவங்களே கார்னரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பதிவு பண்ணிருந்தோம் அதே நேரத்துல எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண விக்ரமனை வந்து மைனாவும் மகேஸ்வரியும் நக்களோடு சிரிக்கும் போது நீங்க சிரிச்சீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கேள்வி கேட்ட நீங்க நீங்க உழுந்து உங்களை மாதிரி எல்லாருமே நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணாலாம் வந்து ஒருமையிலாம் பேசி அசிங்கப்படுத்தும் போது கேள்வி கேட்ட ஒரே ஆள் யாருனா விக்ரமன் தான் பட் அவரையே நீங்க நக்கல் விடும் போது நீங்க சிரிக்கும் பொழுது நீங்க அமுதவானன் வந்து ஃபேன் பேஸ்டா இருக்கும் விக்ரமனுக்கு வந்து ஃபேன் பேஸ்ட் கிடையாதுன்னு தனலட்சுமி ஏன்னா ஜனனி முடிவு பண்ணும்போது தனலட்சுமி முடிவு பண்ண அதுல அவங்க வந்து குழந்தை எல்லாம் கிடையாது அவங்க ஆனால் அவங்க வெளிப்படுத்தின கோபம் அவங்க டார்ச்சர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முறையில தனியா இருக்கிறவங்க டார்ச்சர் பண்ணா அப்படிதான் அதை வெளிப்படுத்துவாங்க ஆனா அவங்க எல்லாருக்கிட்டுமே அது மாதிரிதான் வெளிப்படுத்தாங்க அசிம் கிட்ட மட்டும் அவங்க வெளிப்படுத்தாங்க நிறைய பேர்கிட்ட அவங்க வந்து அதை வந்து நல்ல ஏன்னா அந்த வீட்டுல எல்லாரும் சொல்லும் போது
அவர்களுடையும் <laughs> 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 மைனா மகேஸ்வரிய தவறையும் அங்க மென்ஷன் பண்ணும் அப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க அசீம் எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்ணி பேசுறது இல்ல அப்ப யாரு யார பேசுறாங்க மைனாவும் மகேஸ்வரியும் விக்ரமனை பேசுறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா சொல்லும் பொழுது இப்ப நம்மளே சொல்லிட்டோம் அதாவது மைனா மகேஸ்வரி பண்ணும் பொழுது பண்ணின விஷயங்கள்னால அசீம் வந்து சேவ் பண்ணப்படுறாரு அப்படின்னு பொழுது இன்னொன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் மீடியா துறையில அவங்க இப்ப ஒண்ணு இவங்க யாரு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல மைனாவுக்கு இன்னொன்னு மகேஸ்வரிக்கு புல்லெட் என்னன்னு தெரியாது அதாவது என்னன்னா ஒரு பெரிய சம்பவம் ஒண்ணு போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்க ஒரு நியூஸ் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கும் புல்லெட் என்ன இப்ப சொல்றேன் நியூஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஜெமினி ஃபிளேவர் ஒரு நான் இப்போ சப்டேட்டராக இருந்தேன் ஒரு சேனலில் சப்டேட்டராக இருக்கேன் நான் அப்போ வந்து அப்போ தான் வந்து மௌலி வாக்கம் கட்டடம் எஞ்சி விழுந்தது இதெல்லாம் புல்லட்டேன் இது மாதிரி வந்து ஒரு நியூஸ் போயிட்டு இருக்கும் போது டக்குன்னு வந்து மௌலி வாக்கத்தில் நாற்பது மாடி கட்டடம் இழுந்து விழுந்தது அவ்வளோதான் உயிரிழப்புகள் என்னன்றது காரணம் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு புல்லட் இதான் வந்து பிரேக்கிங் நியூஸ் புல்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு புல்லட்டனில் பிரேக்கிங் நியூஸ் இப்படி தான் வரும் ஸோ இங்கே என்னன்னா அப்படின்னு <laughs> 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 அசீம் வந்து காரக்குழம் மாதிரி நான் சொன்னதுமே அவர் அந்த கேள்வி தான் கேட்டாரு அவர் வந்து சிறப்பான மனிதரா மாறிட்டாரு அவருக்கு நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருக்கேன் இல்ல இங்க காரக்குழம்புடைய இயல்பே கோவப்படுறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் இன்னும் காரமா போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப காரம் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பேச முடியும் காரக்குடியோட இயல்பு வந்து வெளியில வச்சுக்கலாம் அவங்க வீட்டுல காரக்குழம்பா இருக்கலாம் உள்ள வரும்போது எங்க காரக்குழம்பா இருக்க முடியாது அப்படி அவரு காரக்குழம்பு நான் மீன் குழம்பா இருப்பேன் நான் வந்து சாம்பாரா இருப்பேன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது வந்து தயாரா இருக்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல அப்ப அவருதான் காரக்குழம்பா இருக்கும் ஒரு பொம்பளை வந்து நீங்க சொல்லிட்டு போனமே திமுறுத்தணும்னு சொல்றாங்களா இது எந்த வகையில நியாயம்ன்றதை நம்ம கேட்கறோம் இல்ல இப்போ இப்ப ஜாக்கி சொல்ற மாதிரி மோர் குழம்பா தயிர் குழம்பா எல்லாரும் அப்படி இருக்கணுமா அப்படின்ற கேள்விகளோட அவங்க அவங்க அவங்களுடைய இயல்புடைய இருந்தா இங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி போக முடியாது இப்ப அசீமுடைய இயல்பு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பொழுது அவர் இப்படிதான் கோவப்படுறாருனா நீங்க கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சிட்டீங்கிற அளவுக்கு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயமா இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே சொல்றதுதான் நீங்க சொன்னதுதான் வெளியில கை தட்டாதீங்க அப்படின்னு பொழுது அசீம நான் பாராட்டும் போது நீங்க கை தட்டாதீங்கன்னு நீங்க ஒரு இன்ட்டு கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அப்ப தனலட்சுமிக்கான கேள்விகளை நீங்க கேட்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு உள்ள இருக்கிறவங்க கரெக்டா பதில் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்க எப்படி நீங்க கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கை தட்டல் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அசீம் மாறிட்டாரா அப்படின்னு கேட்டீங்க பேசாம கெட்ட வார்த்தை பேசாம ஐ மீன் அதாவது இந்த ப்ரோக்கிங் வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்றது பார்லிமெண்டரியன் வேர்ட்ஸ் என்ன அன்பார்லிமெண்டரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிலாம பேசிருக்கேன் ஆனா அவர் கோப்பலாம் அவர் வந்து யாரையும் வந்து நிலாம் வந்து மக்கு எப்படி வேணாலும் பேசலாம் ஒண்ணுமே தெரியாது நீலாம் பேச வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்க பக்கம் தரப்பு நியாயமாகவே இருக்கட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க வந்து மைனாவும் மகேஸ்வரும் உங்களை ப்ரொவோக் பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய ஈகோக்கு வந்து உங்களை வந்து காலி பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓகே ஆனா அதுக்காக வந்து தனலட்சுமி நீங்க பேச பேச வர்றதுக்கு வந்து நீங்க இப்படிதான் எதிர்வினை கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு தான் ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னொரு விஷயமா நம்ம சொன்னது என்னன்னா இந்த கை தட்டல் எல்லாம் இல்லாம முதல்ல இப்ப நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அசீம் சேவிடு அப்ப தனலட்சுமியோட விஷயங்கள முதல்ல கேட்டு இருந்திருக்கணும் தனலட்சுமி இந்த வீட்டுல மாறிட்டாங்களா யார் யார் என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டுறோம் இது உண்மையான கருத்து வந்திருக்கும் ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கை தட்டல் பண்ணி முதல்ல அசீமுக்கு வந்து சந்தனம் பூசி பொட்டு எல்லாம் வச்சு நலுங்க எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வரும்போது அது எல்லாமே மாறும் இது வந்து மீடியாவில் வந்து இவ்வளவு வருஷம் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியாம எல்லாம் கிடையாது இங்க நிகழ்ச்சி வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு வில்லம் ஒரு அதாவது எப்பயுமே வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு திரும்ப அவங்க வந்து பேசும்போது சந்தோஷமா இருக்கும் புறக்கணிச்சாங்க ஒருத்தவங்க ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம வந்து பிடிக்காத ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒரு பாஸ் கத்திட்டாருன்னு வச்சுக்காங்க திரும்ப வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பேசுறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ஹாப்பி ஆயிரும் இன்னைக்கு அசீமுடைய மனநிலை அதுதான் ஏன்னா அசீம் அங்க இருந்தா அவன் அப்புறம் ஆட்டத்துடைய சுவாரஸ்யம் வரும் ஆனா அதே நேரத்தில் அவருடைய தவறு நீங்க கண்டிச்சிட்டு நீங்க அது மாதிரி இப்படி எல்லாம் எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷம்னா நீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாம ஓரளவு குறைச்சிருங்க ஆனா அது கூட அது கூட
அசி மீனிங் வந்து அப்படியெல்லாம் கடுமையெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அவருக்கு மாறுறதுக்கான ஸ்பேஸ்லாம் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அவர் கார கொண்டு அவர் வந்து கோவம் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுற விதம் தான் நம்மளுக்கு இங்கே இடர்பாடாக இருக்குது சரியில்லைன்னு நம்ம சொல்ல வரோம் எஸ் இதில் இன்னொரு ஒரு விஷயமா இன்னொன்று என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் யாரை வந்து மகேஸ்வரியை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ மைனாவே கேள்வி கேட்டீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாது அந்த கரெக்டாக சொல்லுவீங்க உக்காராதீங்க நீங்க தானே உங்களுக்கு பேசணும் எது மகேஸ்வரி உங்களுக்கு பேசணும் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருந்தது அதே மாதிரி அசீம் சொல்லுவாரு சார் மைனா தான் ஹெட்டுங்கும் பொழுது ஏதோ வைஸ் ஹெட் மாதிரி வந்து மகேஸ்வரி சொல்றதை கேட்டுட்டு அவங்க நடந்துகிட்டாங்க பாயிண்ட் வேலட் ஆனால் இங்க வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும் பொழுது விக்ரமனுக்கு நீங்க ஏமா இந்த மாதிரியான ஒரு ஜட்மெண்ட கொடுத்தீங்க அப்போ நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் பிரச்சனைய மைனா மைனாவும் மகேஸ்வரியும் தான் பிரச்சனைக்கு கிரியேட் பண்ற காரணகர்த்தாவா இருந்தீங்க அப்படிங்கறத வந்து இன்னும் வலுவா சொல்லல இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம பாக்குறது வந்து ஒரு மணி நேரம் விஷயங்களை பத்தி அவங்க காமிக்கிறத பத்தி நம்ம பேசுறோம் ஒண்ணு ரெண்டாவது இதே மாதிரி நிறைய கிளிப்புகள் எல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து யாராவது நம்மளுக்கு வந்து வாய்ஸ் நோட்டு கொடுத்தா கூட நம்ம அந்த கிளிப்பு இல்ல நாலஞ்சு இடங்கள்ல வந்து அந்த விஷயங்களை தயார் பண்ணிட்டு தான் அதை பேசுறோம் நம்ம ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி ஏன்னா இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காமிக்கும் போது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் பூரிப்படுது ஈவன் பார்வை கூட சொன்னாங்க இது மாதிரி வந்து ஆரி டைம்ல இது மாதிரி ஒளிப்பு ஆரிக்கே வந்து நம்ம வந்து ஆரி பக்கமே மைனஸ் காமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அவரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது கரெக்ட் தான் அது இந்த விஷயம் போகுது கரெக்ட் அதனாலதான் இப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜெயினி மேட்ரு கூட குவின்சி சொல்றது வந்து என்கிட்ட மட்டுங்களா எல்லாருடைய பொருளையுமே அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆமா அவங்க எல்லாருடைய பொருளையும் எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க திரும்ப கொடுக்க மாட்டாங்கன்ற மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது தான் நம்ம இங்க இருக்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு புரியுது இப்ப ஏடிக்கை கிட்ட கமெண்ட் கேப்பீங்க அதாவது இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஏடிக்கை கிட்ட கமெண்ட் கேக்குறீங்க ஏடிக்கை சொல்வாரு இல்ல சார் இங்க ரெண்டு பேருமே தப்பு தான் அதாவது மைனா வந்து போய் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தனலட்சுமிக்கும் அவங்களுக்குமான பிரச்சனை இங்க யாருமே பெருசா சொல்லல மைனாவுக்கும் அவருக்குமான பிரச்சனையில மைனா வந்து அவரை போய் கேள்வி கேட்க கொஞ்சம் வந்து அவர் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட வந்து கேட்டிருக்கலாம் பொறுமையா ஏன்னா கடைசியில மைனா அந்த ஸ்கிரிப்ட தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் எழுதிட்டு வந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுங்கிறத சொல்ற விதம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் சார் ஆனா ரெண்டு பேர் மேலே தப்பு அதுதான் <laughs> 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 காரக்குழம்பா இருக்கிறவங்க அப்படிதான் இருக்கணும் இதையே அவர் என்ன நினைச்சாருனா நீ அழுதல்ல நீ அழுதுக்காதான் இருக்கணும் நீ ஏன் டான்ஸ் ஆன அதுதான் இங்க கேள்வி இந்த வீட்டை இந்த இங்க எல்லாருடைய மென்டாலிட்டியும் எல்லாருடைய நான் அதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இந்த சோசியல் மீடியா இன்ஃபுளுயன்ஸ் வச்சுட்டு தான் இன்றைக்கு போகும் ஏன்னா அதுதான் வந்து அங்க வந்து சொல் அதாவது வலையேறும் ஐ மீன் நான் பேசுறேன் அது முன்னாடி ஏன்னா இங்க இப்படி பேச அவங்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது நம்ம நான் கடந்து ஏன்னா இது வந்து இன்றைய நாள் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான இவங்க என்ன எனக்கு பதில் சொல்ல போறாங்க அப்படின்றதா மேட்ரு ஆக்சுவலி அதாவது <laughs> 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 கோபத்தினுடைய உச்சியில இருக்கும்போது அழுகு வரவாங்க நியாயமா இருந்தா அழுகு வராது எனக்கு இது காமெடியா இருந்தது எல்லாருமே புறக்கணிக்கப்பட்டு தனியா நீங்க நிக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இதான் என்னுடைய கேள்வி உங்களுடைய அந்த ஆட்டாமையினுடைய வெளிப்பாடு அழுகே வராதா இது அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை நீங்க எப்படியும் மாத்தி மாத்தி பேசலாம் அரிஸ்டாட்டில் வந்து தைரியமா இருந்தாரு கடைசி பார்வையில வந்து அவர் வந்து கம்மியா இருந்தாரு குத்தி குத்தி உட்கார வைக்கப்பட்ட பெண் சமூகம் உனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்ற மாதிரி நீங்க திரும்பவும் சொல்றேன் பதிலுக்கு பதில் அவங்க பேசுறாங்க தனலட்சுமி பேசுறாங்கன்னு சொல்றது நியாயம் ஆனா அதே நேரத்துல அழுக டான்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் வந்து வேற மாதிரி எடுத்து போன பத்தியா ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஆபீஸ்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க மேல தப்பே இல்ல எல்லாம் கார்னர் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு விஷயம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் கொஞ்சம் ஓவர் லோவே நடந்துகிட்டாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்க அப்ப அவங்களுக்கு அழுது வருமா இல்ல வந்து நின்று பார்க்கலாம் இந்த அளவு மனசு தைரியமா நீங்க சொல்லிடலாம் வெளியில போன் யூஸ் பண்றீங்க எல்லாம் பண்றீங்க வீட்டுள்ள இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றது அதனு
இல்ல ஜாக்கி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்கு இங்க எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விக்ரமனை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்தீங்க விக்ரமனுக்கான சப்போர்ட் கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்தீங்க இப்போ அந்த இடத்துல நீங்க எப்படி கேள்விகள் கேட்டிருக்கணும்னா விக்ரமன் வந்து பாத்திரம் தேக்கல அப்படின்னும் பொழுது ஏன்பா நீ தான் டீம் லீடர் நீ என்னப்பா பண்ணி பண்ண அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு வரும் பொழுது இப்ப இங்கே நீங்க என்னன்னா விக்ரமனுக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்தது அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஏன் இதை நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சேவ் எடுத்துட்டு வரேன்னா விக்ரமனுக்கு நீங்க அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா அவ்வளவு விஷயங்களை வந்து அந்த இடத்துல புகுத்தவே இல்லை அப்ப அசைமென வரும்போது ஏன் இவ்வளவு சப்போர்ட்டிவான வார்த்தைகளை புகுத்துறீங்கிறத கேள்வி இது ஒரு கேள்வி இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தனலட்சுமின்னு வரும் பொழுது ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான கண்ணீர் வந்து கோபத்தினால வருதுன்னா அது தார்மீக கோபம்னா ரத்தமா வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு வச்சுக்கோங்களேன் தனலட்சுமிக்கு புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு தெரியல பட் நமக்கு புரியல சரிங்களா இதுதான் அங்க அந்த அந்த இடத்துல இப்போ நீங்க தனலட்சுமிக்கு சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கரன்சியில சொல்லும் பொழுது ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க அதாவது யார் பேசினாலும் நீங்க எப்படி பேசுறீங்க தெரியுமாமா அப்படி நீங்க பேசி காமிச்ச இடம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சூப்பர் உண்மையிலே அதுதான் அவங்க செஞ்ச தவறு அந்த தவறு நீங்க அங்க சொல்லி காட்டும் பொழுது நீங்க அசீமுக்கு அசீம் நிறைய மாறுதல் இருக்கு ஆனா அதுக்காக நீங்க செய்யறதெல்லாம் கரெக்ட் கிடையாது நீங்க சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது எதனாலனா உங்ககிட்ட சில மாற்றங்கள் தெரியறதுனால சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க பட் உங்களுடைய தவறு என்னன்னா இன்னும் கூட நீங்க வந்து தனலட்சுமி அவனு ஒண்ணும் தெரியாதம்மா அப்படிங்கறத நீங்க கேட்கறத தவிர்த்தால் மட்டும்தான் நீங்க அடுத்த குதிரைக்கு வந்து அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல கண்டிக்கணும் கிடையாது <laughs> நீங்க தனலட்சுமி தவிர அதெல்லாம் சுட்டி காமிச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் எதிர்த்து 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 எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்லும் போது ரைட் இதுக்கு நம்ம அவங்க ஏன் அப்படி எரிஞ்சு எரிஞ்சு உழறாங்கன்றதையும் நம்ம சொன்னோம் இன்னொன்னு அவங்க மேலேயே இருக்கிற பெரிய தப்பு என்னன்னா விக்ரமன் கிட்டுக்கு விக்ரமனுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா இல்லாம அவங்க வந்து ஃபேன் பேஸ்டா இருக்கக்கூடிய அமுதாவனனுக்காக சப்போர்ட்டா இறங்கினா அவங்களுடைய மிகப்பெரிய மைனஸ்க்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அதே மாதிரி அவங்களுடைய கோபம் எங்க வந்தது அப்படிங்கறதையும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதாவது அமுதவானன் டீமுக்கு போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம் வெளிப்பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது பட் அங்க நிராகரிக்கப்பட்டு இந்த டீம்ல வரும்போது தான் அவங்களுடைய கோபம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த விஷயங்கள் தான் மணி வந்து கேட்கும் பொழுது அவர்கிட்ட அவர் வந்து சொல்வாரு மூணு வாரமா இவங்களுக்கும் அவருக்கும் ஒரு அந்த டீம்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைனா அந்த டீம்ல சொல்லி எழுதி கூட அவங்களுக்கு ஆள் கிடையாது அந்த கத்தனத்தை வெளியே வந்து பேரே சொல்லாம இந்த டீம் கிட்ட தான் புலம்பிட்டு போனாங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் இங்க நடந்த ஒரு விஷயம் வச்சுக்காங்களா எக்ஸாக்ட் ஓகே ஓகே ஸோ இதை நான் இன்னொரு ஒரு விதமாகவும் ஜாக்கி கிட்ட பேசும்போது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதாவது கேட்கும் பொழுது தனலட்சுமி கிட்ட நீங்க என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஏமா நீ கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சிட்ட அப்படின்னு கேட்டீங்க ராபர்ட் மாஸ்டர் கிட்டையும் எல்லார்கிட்டையும் தனலட்சுமி கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு பயமா இருக்கான்னு கேட்டீங்க பட் இந்த இடத்துல நீங்க இவ்வளவு அசிமுக்கு செய்யும் பொழுது தனலட்சுமி உன்னை யாராவது அந்த வீட்டுல தனிமைப்படுத்திருக்காங்களா உன்னை யாராவது கார்னரைஸ் பண்ற ஃபீல் வந்திருக்காமா உனக்குன்றத நீங்க கேட்கல ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பார்த்துட்டு ஆண்டவர் சூப்பரா வந்து விக்ரமனுக்கு கேள்வி கேட்கிறாரு அப்படின்னும் பொழுது மைனாவே மகேஸ்வரியும் கேள்வி கேட்கிறாரு பொழுது அப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாக்குறவருக்கு தனலட்சுமி தனித்து விடப்படுறாங்கன்றதும் தெரிஞ்சிருக்கும் வரைக்கும் <laughs> நீ வந்து தனித்து விடப்பட்டிருக்கியா இல்ல உனக்கு வேற ஏன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இல்ல சரி எனக்கு ஏன்னு தெரியல கோபம் வருது அப்படின்னு பொழுது இவ்வளவு சைக்கலாஜிக்கலா பேசுற ஒரு ஒரு கமல் சார் வந்து அந்த இடத்துல அப்ப உன்னோட கோபம் வந்து உன்னை எல்லாரும் தனித்து விடப்படுறதுனால ஏன் உன்கிட்ட பேசுறதுக்கு எல்லாருக்குமே பயம் வருது அவங்க என்ன நீங்க கேட்பீங்க இல்லைங்களா நான் என்ன சிங்கமா அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டீங்க ஒரு எபிசோட்ல போன பிக் பாஸ்கள்ல நீங்க கேட்டீங்க நான் என்ன சிங்கமா என்ன பார்த்தா பயமா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் பொழுது 
அதே கேள்வி நீங்க வந்து ராபர்ட் கிட்ட கேக்கலாம் ஏன் ராபர்ட் அப்படி பேசுறீங்க அவங்க என்ன சிங்கமா புலியா தப்பு பண்றமான்னு சொல்லிடலாம் இல்ல இப்ப கத்தி குத்திடுவாங்க நான் அசீம் கிட்ட பேச மாட்டேன் கத்தி குத்திடுவாங்க நான் தனலட்சுமி கிட்ட பேச மாட்டேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இல்லைங்களே நீங்க தனலட்சுமி ஏன் செருப்பால் அடிச்சீங்க ராபர்ட்னு கேட்கவே இல்லையே இந்த கேள்விகள் தான் எதிர்பார்த்தோம்னு சொல்றேன் நீங்க இந்த அளவுக்கு இவருக்கு கேட்கும் போது அவர் கார குழம்பு அவருடைய இயல்பு இதுதான் சொல்லும் பொழுது தனலட்சுமிய வந்து செருப்பால் எடுப்பேன் ராபர்ட் சொன்னதை கேட்கவே இல்லையா அதான் நான் சொல்றேன் இப்ப ராபர்ட் கிட்ட நீங்க வந்து கேட்கும் போது ராபர்ட் சொல்றாரு கத்தி அவங்க குத்திருவாங்கன்னு பொழுது ஆமா ராபர்ட் நாய் நாய் தான் அப்படின்னு பொழுதோ செருப்பால் எடுப்பேன் யாரையாவது நம்ம இலகுவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து கோவப்படக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டு இதுக்கு நீ கோவப்படலாமா மத்ததுக்கெல்லாம் கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் வேலியடா இருக்கு தோணுது டீம் அதாவது பிக் பாஸ் டீம் வந்து தனலட்சுமி வந்து எல்லாருமே வந்து திமிர் பிடித்த வேணும் போது அதுக்கு ஒரு கடிவாளம் மாதிரி வந்து இதை வந்து பேசினாங்க ஆனால் அதை பேசின விதம் வந்து சொன்ன விதமும் வந்து ஏற்புடையதாக இல்லைன்றதா நம்மளுடைய பேஸ் ஆக்சுவலி எஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமான விஷயங்கள் கமல் சார் சொன்னது அதுக்கு அசி வந்து என்ன சொல்வார்னா எனக்கு வந்து கண் கண்ணீர் சிந்துற அளவுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டீங்களா அப்படின்லாம் கேட்பாரு அந்த மாதிரி நான் தனத்துக்கிட்ட பேசுறேன் பொழுது சில இடங்களில் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கலி பேசுறவங்க கரெக்டா அப்படின்னு ஒத்து போற மாதிரி தனமும் அசிமுமே நிறைய இடங்கள் இன்னைக்கு ஒத்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஆமா இல்ல 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 நீங்க அப்படி கேட்கல இல்லங்கிற மாதிரி தான் ரெண்டு பேருமே பேசிப்பாங்க ரெண்டு பேருமே எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நிறைய வாக்குவாதம் வரும் பட் இவங்க எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ற அளவுக்கு இல்லங்கிற மாதிரியான ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவாங்க ஆமா எக்ஸாக்ட் இது முடிஞ்சு இன்னொன்னு அதே பொண்ணுதான் வந்து இவர் இப்படிப்பட்ட கெட்ட பேரோட அவர் போயிடக்கூடாது அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதும் தனம் தான் ஆக்சுவலி சோ இந்த அசீம் கிட்ட நான் பேசின டூல் ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் பொழுதெல்லாம் இது இதெல்லாம் நீங்க சொல்றப்ப என்னால பாரு அசீம் இவ்வளவு சேஞ்சஸ் இருக்காரு அப்படின்னு பொழுது அந்த கண்ணு இதெல்லாம் ஃபுல்லா பாக்க முடியல நீங்க சொன்ன அளவுக்கு பாக்க முடியல அதுதான் பிரச்சனை ஏன் அதை பாக்க முடியலனா நீங்க சொன்ன வார்த்தைகளை தான் பாக்கவே முடியல ஒரு மணி நேரம் காமிச்ச விஷயத்த வச்சுதான் நாமளும் பேசணும் அதுலயே நமக்கு தெரியலையே அதுல சல்லன் ஏன் சொன்னீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது இதுல இதுதான் இதுதான் கமல் சார் சல்லங்கிற விஷயம் பொழுது சல்ல மீனுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த மீனுடைய வாய் வந்து தூண்டில விட சின்னதா இருக்கும் பூவை மட்டும் சாப்பிட்டு போயிடும் அது எல்லா இடத்துலயும் தப்பிச்சிருன்னு பொழுது ஒரு மீனவனுக்கு அந்த மீன் பிடி பிரச்சனையே அந்த சல்ல மீன் அதெல்லாம் சல்ல மீன் அளவுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த அளவுக்கான உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப பேசி டார்ச்சர்கள் வந்துதா அப்படிங்கறதையும் நீங்க கேட்டிருக்கணும் அந்த ராபர்ட் மாஸ்டர் சொன்ன விஷயங்களையும் கேட்டு கேள்வியா கேட்டிருக்கணும் அப்படிங்கறதா இங்க தட்டக்குழவு சொன்னீங்களாமே ஏடிக்கே அப்படிதான் தனலட்சுமி மைனாவையும் மகேஸ்வரியும் தான் சொல்றோன்றத இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா அந்த இடத்துல இதுதான் அதுதான் அளவுக்கு பேசும் பொழுது எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமன் தாட்டை நீங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமன் தாட் பர்சீவர் போற்றையலோ இல்ல சல்லை மீனோ கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த காமன் தாட்டை நீங்க சொல்லி விக்ரமன் ஃபர்ஸ்ட் டே சொன்னார் இல்லீங்களா நார்மலைஸ் பண்றாங்கன்றப்ப பாராட்டின நீங்களே நார்மலைஸ் பண்ணிருக்க கூடாது அதே நேரத்தில் இந்த பொற்றாயில் அப்படின்னும் போது உண்மையிலே வந்து கலைஞர்ச்சி இன்னொன்று தனலட்சுமி திட்டினார் தான் இன்னைக்கு தனலட்சுமியே தாக்கப்பட்டார் தான் சைதை தமிழரசி தாக்கப்பட்டார் தனலட்சுமி தாக்கப்பட்டார் தான் அதுல மாற்றமே இல்லை ஆனால் அதை கூட அவங்க ஸ்போர்ட்டி வருத்தினா ஆயுஷாவில் அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது பண்ணவே முடியல அவங்களுக்கு அப்படின்றதா இங்க நம்ம திரும்பவும் சொல்லக்கூடிய விஷயம்
என்னன்னா <laughs> 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 மகேஸ்வரி இது இல்லைன்ற மாதிரி அப்படி இதுதான் அப்ப இதுதான் நீங்க டுவெண்ட்டி போர் அவர்ஸ்ல பாத்துட்டு கரெக்டா கேக்குறீங்கன்னு தோணும் இல்லீங்களா இந்த டைலாக்ஸ் நீங்க சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து இன்னும் வேலையடா இருந்திருக்கும் பட் நீங்க அப்போ குவின்சி எத்தனை தடவை சாரி கேட்டீங்க அப்படின்றப்ப ஆறு தடவை சாரி கேட்டீங்க குவின்சி அப்படின்னு சொல்றப்ப தனலட்சுமி இதுனா நீங்க வந்து ஹைஜீன் இல்லைன்னு சொன்னீங்களாமே அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் வந்து அது வந்து ஓவா அப்படிதான் நடந்திருந்திருக்கா அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் பார்க்காத உங்களுக்கு தோணும் இன்னொன்று தனலட்சுமி சொன்னா இன்னும் திமுறை அதிகமா இருக்கும் அவரும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி அவரும் நினைச்சிட்டு அவரும் பிரச்சனை இந்த சிம்பிளி Simply, simply Shinan. Mm, that is what he said. Azim complained to Mani that the bathroom is not clean. Mm. Maina said that he can't get out of the bathroom. Mm. So if the work is not done by their favourites in any team, mm. housemates never say that they are... Uh, never say that. Okay. Their easy target is Vikram. Mm. Mani says nobody from vessel washing is doing their job, so mm. Vikram has to do it. Mm. What sort of attitude is this? Okay. He never orders to Sherina, Aisha or Janani but always complains Vikram. Okay. Maina tells Quincy is not working in bathroom team but yes. money is flirting with Quincy. Yes. That is all we saw in life but they never show in any episode. Yes, Correct. exactly. You know, Ram is saying that Mama is saying that. But Mani is not saying that. You know, there is a wife. What is it? கட்டுக்காவல்விட்டோடும் காற்றை போல ரக்கைகள் துடிக்கும் நேரம் மணிகண்ணன் <laughs> 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 மணிகண்டி <laughs> 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 கேப்டனா மணிகண்டனும் சிறப்பா இல்ல இந்த டிவியோட வந்து டிவி ஹெட்டா இருக்கிற மைனாவும் அதுக்கு வேலைக்கு ஆகாத ஒரு விஷயமா இருக்கு இதை இதை வந்து மகேஸ்வரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க மைனா வந்து மேனிபுலேட் பண்ணி இவரு அசீம் வந்து காரணம் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணதுலதான் வந்து எல்லாமே மாட்டிட்டாங்க பட் ஒரு வகையில வந்து ஒரு வகையில வந்து ஆயிஷா அண்ட் அசீம் கான்வர்சேஷன் அசீம் கான்வர்சேஷன் ஆச்சு ஆயிஷாவும் விக்ரமனும் வச்சு அஜி ஆயுஷ் இது சாரி ஆயுஷா விக்ரமனை வச்சு தனலட்சுமியும் அசிமும் பேச கான்வர்சேஷன்ல இப்ப அவர் நிறைய பேசும் பொழுது இப்ப அவர் சொல்றாருல்ல விக்ரமன் பக்கத்துல இருக்கிற நியாயங்கள்லாம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஆயுஷா பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு அந்த போட்டாயிடு ஓரளவுக்கு அசீம் பக்கம் நியாயம் இருக்கிற மாதிரியும் தோணுச்சுன்னு சொல்ல வந்தேன் எக்ஸாக்ட்லி அசீம் பக்கம் நியாயம் இல்லாமலாம் இல்ல ஆனா அதே நேரத்துல சொல்ற விதம்னு இருக்குல்ல டோன் ஆஃப் வாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல உனக்கு ஒண்
எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதா எனக்கு கேள்விக்கே உட்படுது அதாவது கமல் சார் மாதிரியான ஆட்கள் கிட்ட இன்னும் கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணல பட் நீங்க இன்னுமே வந்து கேலி கிண்டல் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லிருக்கணும் சொல்றேன் அது ஒரு சொல்லும் போது அந்த வார்த்தையை நான் எழுதி வச்சிருந்தேன் ஜாக்கி அதாவது நக்கல் நையாண்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிருக்க கூடாதுன்னு சொல்றேன் கண்ணியம் குறையாத வார்த்தைகள் பேசுறது இல்ல அசியம் பட் நக்கல் நையாண்டி இன்னும் இருக்கு அதை குறைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லணும் தான் அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிருக்காதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அப்ப நீங்களும் <laughs> 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 சோ அந்த ஃபீல் கொடுத்தது ஓகே அதே போல அந்த மாதிரி உடைக்காமல் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னதும் ஓகே பட் அந்த பிரச்சனையை இன்னும் டீடைல்டா ஏன்னா இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மணிக்கு வந்து எப்படி இவங்க எல்லாம் கண்கள் நீங்க மூக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாரோ அந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்கள் குவின்சியும் ஜனனியும் எதை குத்துறதுன்னு தெரியாம ஆண்டவர் வந்து அப்படியே அத அவளும் நானும் கடலும் அவளும் நானும் தவமும் மருளும் அவளும் நானும் வேறும் மரமும் ஆளும் நிழலும் அசைவும் நடிப்பும் அணியும் பணியும் அவளும் நானும் அவையும் துணிவும் உழைப்பும் தழைப்பும் அவளும் நானும் அழித்தரும் புகழும் சோ நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த கண்டிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கரெக்டா கண்டிச்சிருந்தாரு சோ இதுதான் இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு ரஷிதாவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டா மைனாக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு நிறைய இடங்கள்ல செலக்ட் பண்ணதெல்லாம் மைனா தான் செலக்ட் பண்றாங்க அவங்க கரெக்டா எழுதுறாங்க ஒரு ஒரே ஆளா இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது என்னவோ அவங்க சைலண்டா இருந்து அந்த விஷயங்களும் அந்த சீரியல் பீப்புளை வந்து அவங்க வந்து கேதர் பண்ணி எடுத்து போறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் நீங்கள் <laughs> 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 <laugh